Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il s'agit de ma cinquantième vidéo depuis que j'ai lancé la chaîne. Et euh, voilà, je suis très fière et très contente de partager ça avec vous. Et je voulais vous remercier, vous les abonnés, qui me suivez depuis le début ou depuis peu, car c'est grâce à vous que je continue de faire des vidéos. Et... Euh, et voilà, donc un grand merci à vous tous. Alors, comme vous, j'apprends une langue étrangère. Ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que j'apprends l'italien. J'ai une véritable passion pour cette langue et j'ai eu la chance qu'il y ait un cours d'italien dans ma ville. Donc, euh, pendant 4 ans, j'ai suivi une heure d'italien toutes les deux semaines. Donc ça ne fait pas beaucoup, mais ça m'a permis d'apprendre les bases. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir une prof d'italien super géniale. Salut Julia, si tu nous regardes. Euh, et donc pendant ces cours d'italien, j'ai appris la conjugaison, la grammaire, comment se présenter, les couleurs, les chiffres, enfin bref, un petit peu toutes les bases. Et ensuite, à côté de ça, je faisais beaucoup de travail personnel en apprenant vraiment, vraiment bien les leçons, en apprenant le vocabulaire. Et euh, au bout de deux ans, je me suis fixé un objectif, celui de faire un voyage en Italie, qui est le pays de mes origines parce que je suis d'origine italienne. Et euh, mon objectif, c'était donc de voyager en Italie et pour les préparatifs, de faire absolument tout en italien. Donc tout ce qui était réservation sur les sites web comme Airbnb et Booking, j'ai fait tous les contacts en italien. Quand je devais regarder euh, les, des sites internet ou des vlogs euh, pour savoir quelle ville aller visiter, quel monument euh, aller visiter, eh bien je faisais tout sur Google en italien. Et donc euh, voilà, c'était mon petit challenge. Et à peu près six mois avant de partir en Italie, j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos YouTube euh, où des Italiens apprennent l'italien euh, à tous ceux qui le souhaitent. Donc euh, en faisant des cours soit très axés sur la grammaire, la conjugaison, soit euh, regarder des vlogs, c'est-à-dire des balades. Comme ça, j'apprenais euh, beaucoup de choses sur les coutumes en Italie. Je voyais les endroits euh, qui m'intéressaient et où je voulais aller. Et aussi, euh, je m'entraînais à la compréhension orale de l'italien. Tout ça a fait que euh, quand est arrivé euh, l'été 2019, on est parti en famille en Italie, alors franchement, au-delà du fait que c'était un voyage super génial dont je vous reparlerai dans d'autres vidéos plus tard, euh, j'ai été super contente parce qu'en fait, là-bas sur place, j'ai parlé tout le temps en italien. Dès que je demandais des renseignements, c'était en italien. Quand je demandais euh, pour acheter des billets de train, j'ai enfin, tout fait en italien, même dans les villes très touristiques. Et je m'en suis super bien sortie, comme quoi la méthode de travail que j'avais appliquée, avait super bien fonctionné pour moi et en fait la méthode euh, d'apprentissage de l'italien que moi j'ai utilisé et qui a super bien fonctionné j'ai eu envie euh, après le covid de la mettre en application mais cette fois en français pour rendre un peu ce que moi j'avais eu cette méthode a tellement bien fonctionné pour moi en italien que je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison pour que ça ne fonctionne pas pour les gens qui apprenaient le français et c'est pour ça qu'il y a quelques mois j'ai décidé d'ouvrir la chaîne Vocabolario Francese. C'est d'ailleurs pour ça que le nom de la chaîne est en italien. C'est un clin d'œil à cette langue que j'adore tellement. Et, mais bien sûr, cette chaîne est ouverte à tous ceux qui veulent apprendre le français. Donc ce que moi je vous conseille de faire, c'est d'apprendre les bases, soit en allant à un vrai cours de français, soit en regardant dans les livres de grammaire, de conjugaison ou même sur internet, mais essayez d'apprendre les bases avec des cours traditionnels. Il faut vraiment que vous appreniez au début euh, la conjugaison, la grammaire, comment vous présenter, les chiffres, l'alphabet. Une fois que vous avez appris un petit peu tout ça et que vous maîtrisez, c'est là que vous pouvez passer et que vous devez passer euh, sur YouTube pour regarder des vidéos et des vlogs. Comme ça, euh, vous regardez tout ça en français, vous apprenez un petit peu sur la culture et le patrimoine en France, vous voyez les différentes villes et villages de France et vous vous entraînez beaucoup à la compréhension orale avec différents accents. Parce qu'entre l'accent du Nord, l'accent de Paris et les accents du Sud, tous les Français ne parlent pas de la même façon. 
et les vlogs sont très pratiques pour ça, pour euh, s'entraîner à comprendre le français mais avec différents accents. Et donc c'est pour ça que je vous propose deux fois par semaine des vidéos. Euh, alors certaines sont axées sur du vocabulaire particulier pour que vous appreniez pas mal de vocabulaire de façon ludique et c'est aussi pour ça que je fais pas mal de vlogs euh, parce que je vous emmène avec moi dans mes promenades, je vous montre un petit peu différentes villes et villages de France, je vous montre des monuments, comme ça vous apprenez un petit peu sur la culture et le patrimoine en France. Tout ça, ça vous plonge dans un univers en français qui ne peut qu'être favorable pour vous aider à faire beaucoup beaucoup de progrès en français, comme moi j'ai fait beaucoup beaucoup de progrès en italien. Voilà, la vidéo du jour est terminée. J'espère que vous avez bien noté tous mes conseils. Je vous assure que ça fonctionne. Si vous appliquez ces trois méthodes, c'est-à-dire un peu de cours théorique traditionnel euh, et beaucoup de vidéos sur du vocabulaire et sur la compréhension orale, je vous assure que vous allez parler un super français bien courant, comme les français. Surtout, continuez à regarder la chaîne car j'ai plein, plein, plein de choses encore à vous apprendre. Euh, pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous avez aimé cette vidéo et euh, si vous voulez encourager la chaîne, pensez à cliquer sur le pouce. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao